Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avec un angle de vidéo un peu spécial. Mais bon, il faut apporter un peu de variété pour éviter de s'emmerder. Alors aujourd'hui, si vous avez lu le titre de la vidéo, c'est ici, c'est que vous savez qu'on va parler de compliments. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes en fait qui pensent qu'il faut absolument complimenter une femme pour la séduire. Mais laissez-moi vous dire à ces hommes qui pensent ça, si vous, vous pensez ça derrière votre écran, c'est une grossière erreur. En fait, il y a différentes façons de complimenter une femme et c'est ce, euh, ce dont je vais parler dans cette vidéo. Mais d'abord, laissez-moi me présenter si vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Clément Rodriguez, je suis coach en séduction depuis 2013 et expert en sites de rencontres et j'accompagne des centaines d'hommes et de femmes à s'épanouir dans leur vie sentimentale et à trouver la perle rare sur les sites de rencontres. D'ailleurs, si vous avez un profil sur un site de rencontre, soit Mythic, Adoptamec, Tinder, Happen, peu importe, même Elite Rencontre ou Attractive World, vous pouvez me demander ce que je pense de votre profil en utilisant mon audit de profil gratuit. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Je vous dirai ce que je pense de vos photos, de votre pseudo et de votre description et les axes d'amélioration que vous devez travailler pour attirer plus de personnes et trouver le ou la partenaire idéal. Alors maintenant, parlons de compliments. Je vais essayer de faire vite dans cette vidéo parce qu'il y, un, 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 y a un concept à saisir par rapport aux compliments. C'est que si vous cherchez à séduire une femme, une femme en particulier par exemple, sachez que cette femme, pour la séduire, elle a envie de se sentir spéciale, mais elle n'a pas envie de recevoir une tonne de compliments. C'est ce que si vous lui faites une tonne de compliments, en fait, cette femme-là, elle va se sentir idolâtrée. Et c'est exactement ce qu'elle ne veut pas. Et c'est exactement ce qu'il ne faut pas pas faire. Si vous essayez de complimenter, de couvrir de compliments en direct, donc ça va être des compliments sur les filles, sur le physique par exemple, qu'est-ce que tu es belle, euh, tu as un très beau sourire, euh, tu as de très beaux yeux, ça ne va pas fonctionner pour la séduire parce que ces compliments-là, elle les a déjà entendus des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois. Moi aussi, avant, avant que je devienne coach, avant que je réussisse à comprendre comment il fallait s'y prendre pour séduire les femmes, j'ai aussi fait ces erreurs-là. Et en fait, le premier truc, c'est que par exemple, si on est sur un site de rencontre et qu'on tombe sur une fille qui a vraiment de beaux yeux, des, des yeux qu'on ne voit pas souvent, vraiment un bleu très profond, on a envie de lui dire directement. Le problème, c'est qu'il y a déjà 15 mecs avant vous qui lui ont fait ce compliment-là. Du coup, qu'est-ce qui va se passer C'est que si vous lui faites ce compliment-là, elle va vous catégoriser avec les autres mecs. Et pour séduire une fille, vous devez être différent, donc lui faire des compliments différents. Mais on va voir quel type de compliments vous pouvez lui faire. Sachez donc que les filles doivent sentir spéciales, mais surtout pas idolâtrées. Parce que quand vous couvrez une femme de compliments, donc ça peut être des compliments directs, comme je vous le disais avant, sur le physique par exemple, ou des compliments indirects. Si vous arrivez à un rendez-vous avec un bouquet de fleurs, ce que je vous déconseille, euh, si vous êtes au petit soin pour elle, ça ne va pas du tout parce que vous n'allez plus représenter aucun challenge pour elle. Elle va savoir qu'avec vous, bah, c'est acquis, c'est facile. Et quand quelque chose est facile à avoir, on n'a plus envie de l'avoir. Ok Alors, moi, euh, donc, ce que je vous disais, c'est qu'il ne faut pas complimenter sur le physique. Pourquoi il ne faut pas complimenter sur le physique Au-delà du fait qu'il y ait plein de mecs qui vont le faire, ça va vous différencier de la masse si vous ne complimentez pas sur le physique. Mais surtout, le physique, c'est génétique. Si elle a un beau sourire, si elle a des beaux yux, si elle a une belle chevelure, euh, peu importe. Tout ça, c'est génétique. Elle n'est pas responsable de ça. Et c'est la, la ramener qu'à un seul physique. Enfin, c'est la, la ramener qu'à ce qu'elle représente physiquement. Donc, ce n'est pas bien. Si vous voulez faire des compliments, en fait, il faut plutôt la complimenter sur ce qu'elle a accompli, sur ce qu'elle a fait. Je ne sais pas, par exemple, si euh, elle est bénévole dans une association et que ça vous touche, vous pouvez la complimenter dessus. Trouver que c'est super, la valoriser par rapport à ça. Si elle a fait des choses que vous trouvez vraiment cool, je sais pas, des choses incroyables, vous pouvez la complimenter là-dessus, sur euh, son accomplissement personnel. Là, elle va... Euh, euh, par exemple, elle va vraiment être contente et ça va, elle va se sentir valorisée, elle va se sentir spéciale, elle va apprécier qu'un homme la reconnaisse pour ce qu'elle a accompli et la valorise par rapport à ça. Euh, ce qu'il ne faut pas faire, après on en reparlera, donc les compliments indirects, j'en ai parlé tout à l'heure, euh, vous ne devez pas absolument vous décarcasser pour une femme par des compliments directs, l'inviter au restaurant. Euh, si par exemple, ça fait plusieurs fois que vous voyez, si c'est vous qui organisez toujours les rendez-vous et jamais elle, vous lui faites des compliments directs. En fait, de façon sous-jacente, vous lui dites 
tu me plais, tu es trop belle, euh, j'ai envie d'être avec toi, euh, voilà. Et il faut, il faut qu'elle vous rende l'appareil aussi. C'est si vous vous décarcassez à faire des compliments indirects, en fait, à, à, à remuer ciel et terre pour elle et qu'elle ne fait rien pour vous, bah peut-être que vous n'allez jamais réussir à être avec elle parce que ça doit être 50-50. Elle doit aussi faire des efforts pour vous. Elle doit aussi vous complimenter pour ce que vous êtes parce que euh, l'amour, la relation, tout ça, c'est de l'humain. Ok Donc, voilà pour les sentiments, euh, pff, pas pour les sentiments, voilà pour les compliments, euh, ce que vous devez faire. Donc, ce que vous devez retenir dans cette vidéo, c'est pas de compliments physiques parce que c'est génétique et parce que trop d'hommes utilisent ces compliments et donc ce qui est trop utilisé n'a plus de valeur. Préférez plutôt la complimenter sur de l'accomplissement personnel. Euh, je vous redonne des exemples. Si elle s'est expatriée euh, plusieurs années dans un pays différent pour, euh, euh, je sais pas, apprendre une langue étrangère, pour connaître une culture différente, euh, voilà, tout ça, vous pouvez la complimenter dessus, trouver, euh, lui dire que c'est vraiment extraordinaire ce qu'elle a fait, que c'est vraiment cool, et euh, elle se sentira euh, appréciée à sa juste valeur. Si vous avez d'autres questions par rapport aux compliments, que ce soit sur un site de rencontre, par rapport à une, euh, à une collègue de travail par exemple, même si je déconseille un peu de draguer au travail, euh, dans votre cercle social, s'il y a quelqu'un que vous voulez séduire et vous avez envie de la complimenter, d'apprendre à la complimenter, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Dans tous les cas, on se retrouve très prochainement euh, dans une nouvelle vidéo avec encore d'autres conseils. Mais pour le moment, restez connectés et moi je vous dis un grand au revoir.